నమస్తే అండి హలో అండ్ వెల్కమ్ టు టెడీ సినిమాస్ లూన్ ప్రజెంట్స్ ఆర్యన్ టాక్స్ ఇన్ మీ ఆర్యన్ యాజ్ ఐ సే ద వరల్డ్స్ బెస్ట్ ఆడియన్స్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సెగ్మెంట్ పేరు ఆర్యన్ థాట్స్ నా ఆలోచనలు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫీల్ ఫ్రీ టు కమెంట్ ఆన్ 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 దిస్ వీడియో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్ట్రైక్ ప్రిటి ఇంట్రెస్టింగ్ డిబేట్స్ ఐ బిలీవ్ సో సో టాపిక్ ఈజ్ వై రాజమౌళి ఈజ్ అ గేమ్ చేంజర్ ఫర్ తెలుగు సినిమా ఆర్ ఇండియన్ సినిమా ఇన్ ఎవ్రీ అంటే మీకు డౌట్ రావచ్చు అదేంటి వీడు రాజమౌళి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తుంది రాజమౌళి గారి కదా కొత్తగా ఏముంటుంది మనం అందరం ఛత్రపతి విక్రమార్కుడు ఈ వీడియోలన్నీ ఐ మీన్ ఈ డివిడీలు అరేజ్ చేసిన వాళ్ళమే మనం అందరం అక్కడి నుంచే వచ్చాం టీవీలో మా టీవీలో విక్రమార్కుడు సినిమా చేస్తుంటే సినిమా నడుస్తుంటే ప్యారల్గా మనం డైలాగ్ చెప్పేస్తాం అంటే ఇట్లాంటి వ్యక్తే మన మనకు రాజమౌళి చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన అయితే ఐ మీన్ పర్సనల్ కాదు సినిమాల పరంగా తెలిసిన ఆయనే దాని గురించి కొత్తగా ఏం మాట్లాడుకుంటాం అని అనే ఆలోచన రావచ్చు సో ఒక మొన్న ఒక కొత్త విషయం జరిగిందండి ఆయన ఆయన్ని ఒక జాపనీస్ గేమర్ అప్రోచ్ అయ్యారు గేమ్ డిజైనర్ అప్రోచ్ అయ్యారు హీ టుక్ హిజ్ దాన్ని ఏమంటారు త్రీ డీ టైప్ మెజర్మెంట్ అంటే త్రీ డీ స్కానర్లో ఆయన కూర్చోబెట్టి ఆయన మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నారు ఫర్ వీడియో గేమ్ సో ఇది ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే అప్పట్లో శివాజీ సినిమా వచ్చింది కదండి శివాజీ సినిమా తర్వాత మనకి రజనీకాంత్ గారు నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ చేయబోతుంటే మనకు కొన్ని అనౌన్స్మెంట్స్ వచ్చాయి మీకు గుర్తుందో లేదు ఒక చిన్న టీజర్ లాగా వచ్చింది సుల్తాన్ అని దాని తర్వాత కొచ్చాడి అన్న అని వాళ్ళ కూతురు డైరెక్ట్ చేశారు దాన్ని బట్ దట్స్ నాట్ ఆర్ రీస్ ఐ మీన్ ఆ సినిమా జర్నీ మన పాయింట్ కాదు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే యానిమేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇండియానే అప్రోచ్ అయ్యారనమాట టు అప్లిఫ్ట్ యానిమేషన్ ఇన్ ఇన్ ఇండియా దే వాంటెడ్ అ సూపర్ స్టార్ టు స్టార్ ఇన్ ఇట్ ఆ సూపర్ స్టార్ ఎవరు అంటే రజనీకాంత్ గారు సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో అంటే మీరు చూస్తే ఆ పర్సన్కి నార్మల్గా చూడండి ఒక యాక్టర్ని అప్రోచ్ అవుతారు కదా ఒక స్టార్ని అప్రోచ్ అవుతారు ఎవరైనా అలాంటిది ఒక డైరెక్టర్ని అప్రోచ్ అవటం ఒక ఒక మనిషి ఒక యానిమేటర్ ఒక గేమ్ డిజైనర్ ఒక డైరెక్టర్ని అప్రోచ్ అవటం ఏంటి ఒక డైరెక్టర్ని ఒక గేమ్లో హీరోగా చేయటం ఏంటి దాట్ ఈజ్ అ సక్సెస్ దట్ ఈస్ ఇండియా సక్సెస్ యాజ్ మచ్ యాజ్ రాజమౌళి సక్సెస్ దట్ ఈస్ ఇండియా సక్సెస్ అక్కడ కొట్టారు ఆయన మార్కులు సో ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళటానికి ఆయన ఏమేమి చేసి ఉంటాడో మన అందరం చూసే ఉంటాం ఆబ్వియస్లీ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని బయట ఉంటాయి ఆ ప్రొడక్ట్స్ వెనకాల ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి ఆయన ప్రిపరేషన్స్ ఏంటి అనే విషయాలు ఒక్కసారి మనం మాట్లాడుతున్నాం బికాజ్ మనం కూడా సినిమాలు చూస్తున్న వాళ్ళమే నేర్చుకుని సినిమాలు తీర్దాం అనుకుంటున్న వాళ్ళమే సో లెట్ అస్ లర్న్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ హీ బ్రింగ్స్ టు ద టేబుల్ ఆయన ప్రొడక్ట్స్లో ఆయన మేకింగ్ స్టైల్లో ఎక్కడైనా మంచి పాయింట్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఆయన అన్స్టాపుల్ షోకి వచ్చారండి బాలకృష్ణ గారు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు వాట్ కీప్స్ యూ గోయింగ్ ప్రతిరోజు సెట్కి వెళ్ళి ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు అంటే ఐ మీన్ ఆ మోటివేషన్ ఇప్పుడు చూడండి మనం జిమ్ మెంబర్షిప్లు తీసుకుంటాం వన్ మంత్కి తీసుకుంటాం మూడు నెలలకి తీసుకుంటాం వన్ ఇయర్కి కొంత తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది మూడు రోజులు మానేస్తారు వెళ్ళరు అంటే కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు అనమాట ఆ కన్సిస్టెన్సీ రావటానికి ఏం చేయాలి ఏం ఏం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి అనేది ఆయన ఒక మాట చెప్పారు అనమాట ఈ సైడ్ ఫియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను షాక్ అయ్యాను బికాస్ అట్లాంటి మనిషి ఆ స్టాచ్యూర్ ఉన్న మనిషి భయం నా మోటివేషన్ అంటాం ఏంటి అనేది నేను నేను అసలు నాకు ఒక సెకండ్ డైజెస్ట్ చేసుకునే టైం పట్టింది తర్వాత మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే విక్రమార్కుడి సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది వన్ మస్ట్ హ్యావ్ హెల్దీ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఫియర్ భయం లేని వాడు బతకటం చాలా కష్టం రాతోడు అని చెప్పి ప్రకాష్ రాజు గారు అంటారు అండ్ ఇన్ రిప్లై రవితేజ గారు అంటారు ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ మీ అందరికీ తెలిసిన డైలాగే వెంటనే చెప్పేస్తారు తప్పు చేసిన వాడు భయం వాడి ఒంట్లో నర నరంలో ఉంటుంది నా నా భయం నా యూనిఫామ్ పరువులో ఉంటుంది సో ఫియర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మోటివేటర్ we underestimate the value of fear ante ayin rajmouli gar cheptaru nenu na mind lo anukunnadi screen meeda raaledi raademo correct ga correct ga inka inka baaga raavachemo anna fear and drive chestadu so 
లెట్ అస్ ఆనర్ దట్ ఫియర్ రేపు పొద్దున్న నేను జిమ్కి వెళ్ళకపోతే నేను ఫిట్గా అవ్వనేమో నాకు పొట్ట వచ్చేస్తుందేమో ఈ ఫియర్ మనం పెట్టుకుందాం ఈవెన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మనం సీన్లు తీసేటప్పుడు మనం యాక్ట్ చేసేటప్పుడు మనం అనుకున్నంత బాగా రాలేదేమో అన్న ఫియర్ మనం డ్రైవ్ చేయను అంటే లెట్ అస్ కీప్ దాట్ ఇంటాక్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే రాజమౌళి గారు చేసే గొప్ప విషయం ఏంటి అంటే మాకు నాకు మా మేనేజర్ చెప్పారనమాట ఒక మాట వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ నేను ఐటీలో పనిచేస్తున్నాను బై ద వే లర్నింగ్కి అంటే నైన్ అవర్స్ రోజుకి నువ్వు పని చేస్తుంటే ఎయిట్ అవర్స్ నువ్వు పని చేయి వన్ అవర్ నీ లర్నింగ్కి పెట్టుకో అని లర్న్ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ ఇన్ దాట్ వర్క్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇది రాజమౌళి గారికి కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న సారీ అండి వంతు కొంచెం పోయింది రేపు పొద్దున్న మహేష్ బాబు గారి సినిమా ఏదో చేస్తున్నారు సారీ మహ మహేష్ బాబు అంటే మా మహాభారతం తీయటానికి ఆయన ఒక మాట అంటారు అనమాట ఐఎమ్ ఎట్ టు లర్న్ టు మేక్ మహాభారత అంటే ఇన్ని సక్సెస్ చూసిన వ్యక్తికి ఎక్కడెక్కడికో సినిమాలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి ఆస్కర్కి కూడా పంపించారు ఆస్కర్కి కూడా పంపించిన అంత స్టాచ్యూర్ ఉన్న వ్యక్తి ఐఎమ్ ఎట్ టు లర్న్ అంటంలో అది నేను హ్యూమిలిటీ అని కూడా అన్నండి దట్ ఈస్ రియల్ టు బి ఫ్రాంక్ అది రియాలిటీ మనం ఎంత నేర్చుకున్నా ఎంత ముందుకు వెళ్ళినా ఇంకా ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనే అది అది ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ అవర్ గ్రేట్నెస్ ఆయన గ్రేట్నెస్ ఆయన ఒక గేమ్ చేంజర్ స్టేజ్లో ఎందుకు ఉన్నారు అంటే ఆయన ప్రతి సినిమాకి నేర్చుకుంటున్నారు మగదేర్ అయిపోయింది వెంటనే మర్యాద రామన్న తర్వాత ఈగా ఈగా వచ్చారు ఒక మూడు నెలలు ఆరు నెలలు కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఈ కూడా అంటే ఈ వాజ్ లర్నింగ్ దెన్ ఈగా దగ్గర ఏదైతే నేర్చుకున్నారు అది బాహుబలి పెట్టుకున్నారు బాహుబలి దగ్గర ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అది ఆర్ఆర్ఆర్ పెట్టుకున్నారు సో కంటిన్యూస్లీ హీ వాజ్ లర్నింగ్ సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ కంటిన్యూవల్ లర్నింగ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద టెక్నీషియన్ అండి అంటే ఇది నేను ఎక్కడ చూడలేదు యూజువల్లీ అంటే ఈ ఈ లెవెల్లో చూడదు ఐ మీన్ అందరు డైరెక్టర్ అందరు డైరెక్టర్స్ ఇస్తారు కానీ ఈ ఈ లెవెల్లో ఎక్కడ ఉండదు అనమాట అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు షోలే సినిమా తీసుకున్నారు అనుకోండి నార్మల్లీ డైలాగ్స్ ఉంటాయి కితనే ఆద్మీతే లేదంటే సల్మాన్ ఖాన్ డైలాగులు ఉంటాయి ఏదో ఏదంటుంది ముజే ఇత్నా ఆఫ్ షోస్ మత్కరా నాకి రేడీ సినిమాలు కానీ యూ రిమెంబర్ ద డైలాగ్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ ఎట్ కరెక్ట్ కానీ రాజమౌళి గారి సినిమాకి వచ్చేసరికి యూ డోంట్ రిమెంబర్ యూ డోంట్ జస్ట్ రిమెంబర్ ద డైలాగ్స్ యూ రిమెంబర్ ద హోల్ సీన్ మొత్తం సీన్ గుర్తుపెట్టుకుందాం అంటే విక్రమార్కుడిలో ఈ సీన్ తీసుకుందాం అదేంటి భయం చాలా విలువైన తర్వాత వన్ మస్ట్ హ్యావ్ హెల్దీ రెస్పెక్ట్ వర్డ్స్ ఫియర్ అని యూ నో వాట్స్ కమింగ్ పోలీసు వాడి భయం యూనిఫామ్ పరువులో ఉంటుంది you remember the background score you remember the editing you remember the sound is everything in my mind lo tirutune untadi so respect ante nen anedi aa manchi edurgona kuchunnapudu rendu sar kuchun sar anadu kaadu aa respect screen meedu translate avutadi that is what makes rajamouli a game changer a real game changer and idi lyrics lo kuda jarugutundi normally enti ante ఒక లిరిసిస్ట్ని కూర్చోబెట్టి నార్మల్లీ లిరిసిస్ట్ దగ్గర నుంచి ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ కంప్లైంట్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లిరిక్స్ ఒకళ్ళ చేత రాయిస్తారు సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద లిరిక్స్ ఒకళ్ళ చేత రాయిస్తారు రెండింటి కంబైన్ చేస్తారు సో ఇట్లా ఉండదు రాజమౌళి గారితో అండ్ ఆ లిరిక్స్ అండ్ వాళ్ళు ఏమైతే రాశారో దాన్ని కంప్లీట్గా వాల్యూ చేసి ఆ వాల్యూని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు స్క్రీన్ మీదకి ఒక్క జనని ఆర్ఆర్ఆర్లో ఒక జనని సాంగ్ తప్ప ప్రతి సాంగ్ని ఆయన కంప్లీట్గా యూజ్ చేసుకున్నారు అంటే ఇది ప్రాబబ్లీ ప్రా అన్నోన్ ఏమో అంటే అన్నోన్ అని కాదు అంతగా ఎవరు దీన్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఉండరేమో అన్న ఉద్దేశం అమ్మాయి కిటికీ పక్కన కూర్చుంది అని మర్యాద రామంలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ దట్ సాంగ్ ఆ రైటింగ్ విల్ మ్యాచ్ ద డైరెక్షన్ సో బ్యూటిఫుల్లీ రెండు ఒకదానికి ఒకటి చాలా టైట్గా కప్పుల్ అయింటాయి అనమాట ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ టు హ్యావ్ అది కానీ పచ్చ పుట్టేసిన కానీ ఇవి ఇవి దీస్ ఆర్ ద సాంగ్స్ విచ్ యూ క్యారీ ఇన్ యువర్ హెడ్ అలాంగ్ విత్ ద విజువల్ అవి చాలా టైట్లీ కపుల్డ్ అయి ఉంటాయి అనమాట 
సినిమాకే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ మీన్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రాజమౌళి గారి గురించి పాజిటివ్లు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంతా బాగానే ఉంది ఈజ్ ఈ అ పర్ఫెక్ట్ ఇండివిజువల్ ఐ థింక్ నో ఉన్నాయండి ఆయన కూడా ఫ్లాప్ ఫ్లాస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు బాహుబలి వన్ ఫ్లాప్ టాప్ తెచ్చుకుంది అంటే తెలుగులో ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ సంథింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ కదండీ మై అజంప్షన్ ఈస్ ద వే ఐ లుక్ దట్ ఈస్ అప్ అంటల్ బాహుబలి వన్ రాజమౌళి హ్యాస్ బికమ్ ప్రెడిక్టబుల్ టు తెలుగు ఆడియన్స్ రేపు పొద్దున్న ఆయన ఒక సినిమా తీసినా కానీ మనకి ఏం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనకు ఒక ఐడియా ఉంది అంటే ఇంటర్వల్ బ్యాంగ్ ఐ మీన్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఐడియా వీ హ్యావ్ ఓవర్ దట్ మ్యాన్ ఆయన మనకు తెలిసిపోయాడు కంప్లీట్గా సో కొన్ని విషయాలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఇదివరకు ఉండే విక్రమార్కులు అలా రాడ్డల పైకి ఇసిరితే అసలు జాట్ డ్రాప్స్ అనమాట అందరికీ అట్లాంటి మూమెంట్లు ఆ లెవెల్ జాట్ డ్రాప్స్ ఉండవు ఇంకా అలా ఆ మూమెంట్లు ఉంటాయి కానీ ఆ లెవెల్ జాట్ డ్రాప్స్ ఉండవు బికాస్ వీ నో ద పర్సన్ సో ఫెమిలియారిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి కొంచెం తేలిగ్గు తీసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఆయన ఏం చేయాలి అంటే రాజమౌళి గారు అంటే నేను చెప్పేంత వాణ్ణి కాదు కానీ యాజ్ అ ఫ్యాన్ నా ఆక్రోష నా ఆక్రోష అనుకోండి కాసేపు హీ హ్యాస్ టు రీఇన్వెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే ఆయన చేస్తున్నారని చేయట్లేదని కాదు సంథింగ్ విచ్ వీ స్టిల్ డోంట్ యాంటిసిపేట్ ఫ్రమ్ మేము అబ్బా రాజమౌళి ఇలా కూడా తీసి తీయాలా అనుకునేలాగా ఏమైనా ఇంకొంచెం రీఇన్వెంట్ చేసుకోలేము ఆయన ఈ ప్రెడిక్టబిలిటీ నేను తీసుకోవాలి తీసేయాలి అంటే బట్ ఆయన ఆయనకి జరుగుతుంది ఆయన ఈ పర్టికులర్ విషయానికి కాన్షియస్గా తీసుకోవట్లేదు కానీ ఆయనకి జరిగే ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే హీ ఈజ్ చేంజింగ్ హిజ్ ఆడియన్స్ ఆర్ హీ గెట్స్ టు చేంజ్ హిజ్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు చూడండి రా బాహుబలి వన్ వరకు ప్రెడిక్టబుల్ అయిపోయారు ఆయన టూ దాని తర్వాత ఏమైంది అంటే తెలుగు సినిమా కాకుండా పాన్ ఇండియా తీయడం మొదలెట్టారు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ దీని కొత్త మనకు కాదు కదా మంచి మిగిలిన మనకు కాదు కదా సో మన దగ్గర ఫ్లాప్ టాక్ తెచ్చుకుంది బయట అందరి దగ్గర హిట్ అయిపోయింది సినిమాది సో పాన్ ఇండియా లెవెల్లో ఫెమిలియారిటీ వచ్చేస్తుందానిక ఈ వెంట టు వెస్ట్ ఈజ్ గెటింగ్ రికగ్నిషన్ ఐ మీన్ అమెరికా అమీర్ పేట్ చేశాడు బేసిక్గా నాట్ నాట్ సాంగ్కి అందరూ డ్యాన్స్ వేస్తుంది నాకు చాలా చూడముచ్చట్టుగా ఉంది అనమాట సో హీఈస్ ట్రైంగ్ హిస్ అదొక చిన్న ట్రిక్లా పనిచేసింది కానీ హీ స్టిల్ ఈజ్ అ విక్టమ్ ఆఫ్ ఫెమిలియారిటీ ఇఫ్ ఐఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఆ ఫెమిలియారిటీ వచ్చింది అంటే ఆయన యుఎస్బి పోతుంది దట్ ఈస్ మై గ్రేటెస్ట్ క్రిటిసిజమ్ టువర్డ్స్ రాజమౌళి గారు యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐమ్ ఐ ఫ్యాన్ సో ఇది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇది నా ఆఫీస్ వాళ్ళు నేను మాట్లాడుకున్నది అనమాట బికాస్ వీ వర్ వీ వర్ హ్యావింగ్ అ డిబేట్ యాక్చువల్లీ దట్ అప్పట్లో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఆ టైంలో రియాక్షన్ ఛానల్స్ చాలా వచ్చేవి రియాక్షన్ ఛానల్స్ వస్తున్నప్పుడు నేను వాళ్ళని చూడొద్దు అనేవాడిని అనమాట బికాస్ వీ డోంట్ నీడ్ వెస్ట్ వ్యాలిడేషన్ అనేది నా కాన్సెప్ట్ అంటే వాళ్ళు కమెంట్లు పెట్టి భయ ఈ సినిమా చూడు ఆ సినిమా చూడు అని చెప్పి ఆ ట్రైలర్ చూడు ఇంకా బాగుంటుంది అని అని చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట అండ్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ డోంట్ నెవర్ లైక్ ఇట్ బికాజ్ ఆడు అవడం మనం గొప్ప అని చెప్పడం ఏంటి అంటే సి ఇప్పుడు చూడండి మనం పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాకు మహేష్ బాబు సినిమాకు మనం గాలి పేపర్లు వేస్తాం డ్యాన్స్లు వేస్తాం ఆర్ వీ ఫైన్ అబ్బా మాకు మనకి ఇష్టం బాగానే ఉంటుంది కానీ సేమ్ ఫీలింగ్ మనం వేరేవాడి ఇప్పుడు బెస్ట్ వాడు కూడా అదేంటి బిగిల్ సినిమా చూసి ఒక్కొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ఏడుపు ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తున్నారు విజయ్ చచ్చిపోయే సీన్ ఉంటుంది కదా అండ్ ఐ లైక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ నాకు బాగా నచ్చింది బట్ టు ఆస్క్ ఫర్ వ్యాలిడేషన్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ వాళ్ళు చూసారా ఎంజాయ్ చేస్తారు మనలాగే చొక్కాలు చింపేసుకుని నేను అరిచేస్తారు చిరంజీవి సినిమాలకి పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలకి చొక్కాలు చింపుకుని అరిచేస్తారు సేమ్ థింగ్ విత్ రాజమౌళి రాజమౌళి ఈజ్ గ్రేట్ హీస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ డైరెక్టర్ బట్ వెస్ట్ అనేది ఆయనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోయినా ఆయన గ్రేట్ దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ వ్యాలిడేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మనకు లేదు 
uh, it's good that uh, films are being marketed over there uh bound the, they are also enjoying it let them enjoy kind of but let's not put them on a pedestal i'll look up a step up bike petty chodakani that's what uh, i urge fans uh, or um, our own sect of audience not to do it so idan ne vishayam this is what i wanted to speak about rajpali thank you for uh, staying with us uh, sorry and in timer god chustunanu <laughs> okay um so thank you so much and uh, first of all uh, ladies in muscle one presence aryan talks we have crossed 100 subscribers which is a great thing and me love me support like continue aithe inka inka better content provide cheyagalu ani namakam maakundi thank you for supporting us uh, also please like share and subscribe and this particular video deserves comments because comments are the place where you will get to debate with each other we will get new ideas repudna ante na telin points kani na telin points me discrowchu it it is a great platform to learn so please comment uh, thank you and thank you so much nenu mi aryan signing off